Les conservateurs s'attaquent à 540 dollars que les aînés peuvent recevoir chaque mois grâce à la sécurité et la vieillesse. Mauvais choix. Le premier ministre a nommé 47 sénateurs à la Chambre haute, chacun avec une généreuse pension de retraite. Cet argent, c'est la sécurité et la vieillesse pour 14 000 aînés de plus. Durant les dernières élections, les conservateurs ont dit qu'ils ne toucheront pas à le l'argent destiné aux aînés. Pourquoi cette trahison? Pourquoi ce manque de respect pour les personnes âgées? Pourquoi cette promesse brisée? Madame le ministre de Ressources humaines. Monsieur le Président, nous avons fait une promesse aux Canadiens et aux Canadiennes et c'est que nous garderons leur paiement de, de pension de la vieillesse. C'est exactement ce que nous allons faire. Tous les gens qui reçoivent des prestations maintenant vont continuer à recevoir tous, les, tous ces sous. Mais il faut garder le, le futur pour les gens, pour les générations à venir. Et c'est ce que nous allons faire aussi. The future by forcing seniors to work to age 67, and that takes $30,000 away from low-income seniors. Now, this Amen. government has a choice. A single F-35 costs $450 million. That would pay OAS benefits for 70,000 Canadian seniors. Their prison plan costs $19 billion, pays annual benefits for 2.9 million Canadian seniors. Now, conservatives say costly prisons and fighter jets are their priority. We say seniors are more important. Here, here. Why are they cutting future benefits for seniors? If they keep down this road, it's goodbye, Charlie Brown. Uh, the Honourable Minister of Human Resources. Well, Mr. Speaker, if the NDP are really so concerned about seniors, then they should have voted for pension income splitting. For seniors, not once but twice, they should have voted for the uh, uh, biggest increase in the guaranteed income supplement, which helps our poorest seniors, that we made last spring. They should have voted for that. Their actions speak a whole lot louder than their words. Yeah, yeah.